ஆமாம் சார் அதை கான்சியஸாக தான் பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு என்னென்னே சொல்ல தெரில அதனால் சொல் சொல்லிட்டாலே அவள் காதில் சொல்லும்போதே சுகம் தாள் இல்லைன்னு போட்டேன் சார் அப்படின்னு சரணெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எதையாவது பண்ணிடுவோம் சார் ஏகப்பட்ட இலக்கியங்கள் நம்ம தமிழில் இப்போ எழுதி வச்சுருக்காங்க எந்த இலக்கியத்துலேருந்து எடுக்க போகிறது எனக்கும் தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியாது கேட்குறவங்களுக்கும் தெரியாது கொஞ்ச காலம் கழித்து எதாவது புக் ஃபேரை கூப்பிடுவாங்க அங்கே போய் நான் சொல்லிவிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கத்தும் குயில் ஓசை சற்றே என் காதில் வந்து விழ வேண்டும் வேறு குயில் ஓசை குயில் கத்துதுங்கிறார் அது எப்படி கத்தும் குயில் குயில் கூ தானே செய்யும் ஏன்னா பக்கத்தில் பத்தினி பெண் இருக்குல்ல பத்தினி பெண் இருந்தால் மற்ற குயில்கள் குயிலே கூடாமல் கத்த தான் செய்யும் அதனால் அவர் கத்துதுன்னு எழுதியிருக்கிறாரு அதை ரொம்ப நுட்பமாக கண்ணதாசன் புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு ஆலய மணியின் ஓசையான் அருள் மொழி கூறும் ஒளியான் அவன் தலைவன்னு சொல்லிட்டா பாடும் குரல் கே மொழி கேட்குறாராம் பாடும் மொழி எங்கே இருக்குனாக்கா இவன் என் தலைவன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஓசையில் இருக்கிறது இவன் என் தலைவன் என்று நினைத்தால் எப்போ நமக்கு ரொம்ப மரியாதை கூட வரும்னாக்கா அன்பு மிகுந்தனா தானே கூட வரும் அது எவ்வளோ நுட்பமாக அதில் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதில் அந்த அந்த பாடலை நீங்கள் திருப்பி திருப்பி கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அஞ்சராக காரில் போனால் குமிக்கி மாதிரியான ஹிட்டு படம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற செய்தியை வந்து எனக்கு பிரபு சாங் உனக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச இடம் இது அந்த ஊரில் தூரத்தில் ஒரு ரேடியோவில் ஒரு பாட்டு கேட்டுட்டு இருந்துச்சு அந்த பாட்டு அந்த பாட்டு தான் நீங்கள் இப்போ கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய சொல்லிட்டாலே அவ காதலங்கிற பாட்டு அங்கே அந்த ஊரில் அந்த மொழியில் பாடிக்கிட்டு இருந்த அந்த பாட்டு இளையராஜாவுடைய பாட்டு அடி ஆத்தாடிங்கிற ஒரு பாட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பாட்டு தான் அது இதுதான் பாடல் பிறந்த கதை அது எல்லா படத்துக்கும் இந்த அஞ்சு பாட்டையும் எந்த படத்துக்கு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் இப்போ அந்த பாட்டு நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஐந்து பாட்டையும் வேறு எந்த படத்துக்கு வேணாலும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஏன்னு கேளுங்களேன் எல்லா படத்துலையும் காதலை சொல்லாமல் ஒரு இடம் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்குது அதில் காதலை சொல்லிட்டான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் சொன்ன உடனே எவ்வளோ சந்தோஷம் வரும்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் அப்புறம் அந்த பொண்ணை எப்போ இவன் பார்க்குறானோ அப்போ ஒரு பாட்டு இருக்கும் இதுவே நாள் முடிஞ்சிருச்சா அதுக்கப்புறம் இது சேருமா சேராதுன்னு கிளைமேக்ஸில் ஒரு பாட்டு இது தான் கும்கியில் இருக்கிற பாட்டு அப்படியா சரி ஓகே அப்போ நம்ம கம்போஸ் பண்ணிடுவோம்னாரு சரின்னு கம்போஸ் பண்ணுவோம் என்ன சார் இப்போ வந்து காதலை சொல்லாத பாட்டு இதுக்கு என்ன பல்லவி ஒன்று மியூசிக் டைரக்டர் ஒன்று ட்யூனை போட்டார் நான் வந்து என்னென்னா ஒரு கட்டம் வரைக்கும் ரொம்ப தீவிரமாகலாம் யோசிக்கிற மாதிரி நடிச்செல்லாம் கொஞ்சம் லேட் பண்ணியெல்லாம் அப்படி பாட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் எப்படி லேட் பண்ணி கொடுத்தேன்னா கூட கண்டிப்பாக வேணுமா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேணும் சார் அது ஒரு ட்யூனை போட்டார் நான் உடனே சொன்னேன் கூட கூடன்ட்டே இருக்கார் சார் கூட மேலே கூட வச்சு கூட லூர் போகிறவளே நல்லா இருக்கா சார் அப்படின்னு சார் ஒரு கூடைக்கு ரெண்டு கூட இருக்கு மூணு கூட போட்டிங்களே சார் நீங்கள் கொஞ்சம் கூட போட்டு கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அற்புதமான இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த அரிய வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தந்த மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் அதனோடு இணைந்து பணியாற்றி இப்படி ஒரு நல்ல தூர விழாவை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை சொல்கிறேன் என்று சொல்வதை விட நன்றியை சொல்கிறேன் என்று சொல்லி நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அது ஏன் நன்றியை சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க தோடர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் பேசுகிற போது ஒரே போடா போட்டார் நம்மலாம் புஸ்தகம் வாங்குகிறோம் படிக்கிறதில்லை அப்படின்னு இது ஒரு அபாண்டமான குற்றச்சாட்டு அனாவசியமான குற்றச்சாட்டு ஏன்னா இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் பகுத்தறிவோடு இருக்கிறோன்னு உலகமே சொல்லிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நாம் படிக்கலன்னு சொல்கிறதுங்கிறது வந்து எவ்வளோ பெரிய சங்கடத்துக்குரிய ஒரு விஷயம்னு நம்ம யோசிக்கணும் ஆனால் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் வாங்கினதுக்கே நம்ம இவ்வளோ பகுத்தறிவோடு இருக்கிறோம்னா படிச்சிட்டோம்னா இன்னும் எவ்வளோ பகுத்தறிவாக இருப்போம் அப்படிங்கிறது அதோடு சேர்ந்து இருக்குது அதனால் அதையும் நம்ம சேர்ந்தே புரிஞ்சிக்க வேண்டியது தோழர் அவர்கள் பேசுகிற பொழுது நிறைய விஷயங்களை பற்றி பகிர்ந்து கொண்டு இருந்தார் இந்த எல்லா விஷயங்களையும் பகிர்ந்து கொண்டே இருக்கிற பொழுது திருமணத்தை பற்றி அவர் சொன்னார் திருமணத்தை பற்றி சொல்கிற போது தாலி எதற்கு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி கொண்டு வந்து முடிச்சிட்டார் எங்கள் அப்பா வந்து சிபிஎம் கட்சியில் இருந்தவர் நானும் வந்து ஒரு பத்து ஆண்டுகள் நல்ல கண்ண அவர்களுக்கு பக்கத்திலே இருந்து வளர்ந்தவன் உடனே ரொம்ப இடதுசாரி மனோபாவத்தோடு நான் போய் எனக்கு காதலே வரல அதனால் வீட்டில் தான் பார்த்தாங்க பார்த்து திருமணம் அன்றைக்கு என்னுடைய திருமணம் வந்து நல்ல கண்ண அவர்களுடைய தலைமையில் தான் திருமணம் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப விரும்பினேன் அப்பாவும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவர் அழைத்து வந்து திருமணம் தன்று என்ன பண்ண போகிறீங்க தாலி கட்ட போகிறீங்களா இல்லை உறுதிமொழியாக இருக்க போகிறீங்களா அப்படின்னு தோழர் நல்ல கண்ணு கேட்டார் அந்த பக்கம் அப்பா நின்னாங்க இந்த பக்கம் நான் நின்று ரொம்ப பெருமையோடு நாங
நீங்கள் உறுதிமொழி தான் ஏற்றுக்க போகிறீங்கிறது பொண்ணு வீட்டுக்கு சொன்னீங்களான்னு கேட்டார் நாங்கள் சொல்லலை நாங்கள் தானே முடிவெடுப்போம் என்ன புரட்சிக்காரனாக இருந்தாலும் ஒரு ஆணாகத்தானே நாங்கள் முடிவெடுப்போம் நான் உடனே சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னோம் என்னுடைய திருமணத்திற்கு மட்டும்தான் நல்லக்கண்ணு ஐயா அவர்களும் தோட நல்லக்கண்ணு அவர்களும் அவருடைய மனைவியும் வந்த ஒரே ஒரு திருமணம் அவருடைய இத்தனை ஆண்டு கால பொது வாழ்க்கையில் எனக்கு மட்டும்தான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தாலி எடுத்து கொடுத்தாங்க அதனால் என் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தாலி சென்டிமெண்ட்டுக்கு அவர் சொல்லலை நான் அதுக்கு பின்னாடி வரேன் அப்போ கிட்ட என்னை கூப்பிட்டு அவர் சொன்னார் வீட்டில் பொண்ணு வீட்டுக்கு சொன்னீங்களான்னு கேட்டார் நாங்கள் சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னோம் எங்கள் அப்பாவை கேட்டார் நீங்கள் அப்படின்னாரு இல்லை அது நம்ம முடிவு எடுத்துட்டோம்ல அப்படின்னாரு நம்ம முடிவு எடுக்கிறது பேர் குடும்பம் கிடையாது இது திருமணம் அந்த பொண்ணு வீட்டில் அவர்களிடமும் சொல்லியிருந்து அந்த பெண்ணும் ஒத்துக்கொண்டால் மட்டும்தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி தூரத்தில் இருந்து எங்கள் அம்மாவை கூப்பிட்டார் எங்கள் அம்மாவை கூப்பிட்டு கேட்டார் ஏம்மா இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஏதோ உறுதிமொழியாக இருக்கிறேன் தாலி கட்ட மாட்டேன்னு பையன் சொல்கிறானே உங்கள்கிட்ட சொன்னாங்களா அப்படின்னானே இல்லையா நான் அன்னையிலேருந்தே சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் நான் தாலி வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட சொல்லி கொடுத்து கட்ட சொல்லான்னு சொல் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தாலியை கொடுத்து அவர்கள் கட்ட சொன்னார்கள் க தொட்டுட்டு அப்போ சொன்னார் இந்த தாலியை அந்த பெண் தானாகவே கலட்டி எரிகிற வரைக்கும் இந்த தாலியினுடைய கேடுகளை பற்றி நீ சொல்லிக்கொண்டே இரு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த பெண் எனக்கு தாலி வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு ஆண் செயல்படுகிற பொழுது தான் இந்த தாலியை நாம் நீக்க முடியுமே தவிர நான் கட்ட மாட்டேன் என்று சொல்வது கூட ஆணாதிக்கமாக படுகிறது என்று தான் எனக்கு தோன்றுகிறது தோழர் அவர்களுக்கு இதில் மாற்றுக்கிறது கூட இருக்கலாம் அது வேறு பிரச்சனை இது எதற்கு சொல்கிறேன்னா இந்த எல்லாமே எப்படி வருது அப்படின்னாக்கா நாம் புத்தகங்களை படித்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் செய்திகளை பேசி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் பகிர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் இது எப்படி நமக்குள்ளே வருது பாடல் பிறந்த கதையின்னு பேச வந்துட்டு இந்த கதையே பேசிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இதுக்குள்ளே பாட்டு சம்மந்தப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இதெல்லாம் பின்னாடி இந்த பாட்டுக்குள்ளேயே தான் ஒரு செய்தியை நாம் எங்கிருந்து எடுக்கிறோம் எப்படி சொல்கிறோம் என்பதில் தான் ஒரு பாட்டு இருக்குது நம்ம பாட்டை எப்படி கேட்குறோம் மொதல் சினிமா பாட்டு தான் இருக்குது பொதுவாக கொஞ்சம் ஒரு நாற்பத்தைந்து ஐம்பது வயது ஆகிற பொழுது நாம் என்ன சொல்ல ஆரம்பிப்போம்னாக்கா முன்னாடி வந்த பாட்டு மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்முடைய குழந்தைங்க வேறு பாட்டை கேட்க ஆரம்பிக்கும் வீட்டில் வேறு பாட்டை கேட்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு சொல்லுவோம் நம்ம பாட்டு நல்லா இல்லை அப்படின்னு அது மாதிரி இப்போ என்னுடைய பொண்ணு என் பாட்டு நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நான் வந்துட்டதுனால என் பாட்டு நல்ல பாட்டு தான் சொல்லி திருப்பி நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துக்கு நான் வந்துட்டேன் அப்போ வந்து இயல்பாக வந்து ஒரு பாட்டு எங்கிருந்து இருக்கிறது அப்படின்னாக்கா நாம் கேட்குற பாட்டு எப்படி நம்ம பாட்டை முதல்ல கேட்குறோம் போகிற போக்கில் கேட்குறோமா இந்த பாட்டுக்குள் கவிதை இருக்கிறது இலக்கியம் இருக்கிறது வரலாறு இருக்கிறது இப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆனால் அந்த பாட்டு நமக்கு எப்போ பிடிக்குதுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த பாட்டு வந்து நீங்கள் கேட்குற பொழுது உங்களுக்கு ஒரு பாட்டு பிடிக்குதுனாக்கா அந்த பாட்டு ஏன் பிடிக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சம்பவமோ ஒரு செய்தியோ ஒரு காதலோ ஒரு வரலாறோ உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்போது தான் அந்த பாட்டு பிடிக்கும் இல்லைன்னா பிடிக்காது அது தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா நாம் கேட்கக்கூடிய இந்த பாட்டினுடைய வரிகள் எங்கிருந்து பெறப்பட்டிருக்கிறதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நான் ஒரு நாலு ஐந்து என்னுடைய முன்னோடி கவிஞர்களை பாடலாசிரியர்களை பற்றி நான் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் என் பாட்டு நான் எப்படி எழுதினேங்கிறத சொல்ல வரேன் நான் வந்து ஒரு பாட்டு கேட்டேன் இந்த பாட்டு வந்து கேட்பதற்கு முன்பாக அந்த பாட்டு பல முறை கேட்டிருக்கேன் ஆனால் நான் கேட்க அல்லது எனக்கு வந்து ரொம்பவும் இந்த பாட்டு பிடிக்குது அப்படிங்கிற இடம் ஒன்று வரும்ல அது எப்போ பிடிச்சிதுன்னா ஒரு மூன்று வரி ஹைக்கு கவிதையை நான் படித்தேன் ஆழ்ந்து உறங்குகிறது ஆழ்ந்து உறங்குகிறது ஆலய மணியின் மேல் வண்ணத்து பூச்சி இப்படி ஒரு கவிதை பூசன் எழுதிய ஒரு கவிதை இந்த கவிதையை படிச்சுட்டு எனக்கு முதலில் புரியலை என்ன அது கோயில் மணி மேலே ஒரு வண்ணத்து பூச்சி படுத்திருக்கு இது என்ன ஒரு கவிதை இது என்ன காட்சி அப்படின்ட்டு கடந்துட்டேன் எதேட்சியாக நான் ஒரு ஆலயத்திற்கு போகிற பொழுது அதில் வண்ணத்து பூச்சி உட்காரல அதில் ஒரு வவ்வால் உட்காந்துருந்துச்சு அந்த கவிஞர் பார்க்கும்போது வண்ணத்து பூச்சி உட்காந்துருந்துச்சு நான் பார்க்கும்போது வவ்வால் உட்காந்துருந்துச்சு எப்படினாலும் மணி மணி தான் அது மேலே தூங்கிட்டு இருக்கோ படுத்துருக்கோ உட்காந்துருக்கோ ஏதோ ஒரு உயிர் அது மேலே இருக்குது இந்த மணி அசைத்தால் இந்த மணி அசைக்கப்பட்டால் அல்லது மணி காற்றிலே தானே அசைந்தால் அந்த பட்டாம்பூச்சி பறந்துவிடும் அந்த வவ்வால் பறந்துவிடும் அப்போது அந்த மணி அசைகிற
இல்லை இது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வந்த கவிதை சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இது ஆங்கிலத்திலேருந்து மொழிபெயர்த்து கொடுத்துருக்காங்க லீலாவதி அவர்கள் மொழிபெயர்த்து இருக்கக்கூடிய அந்த கைக்கு தொகுப்பில் இருக்குது அந்த தொகுப்பு இங்கே கூட இருக்குது நான் போய் பார்த்தேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் இதெல்லாம் தமிழில் எவ்வளவோ முன்னாடியே யோசிச்சிட்டோம்ப்பா இதே ஏன்பா இப்போ வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு எவ்வளவோ முன்னாடி நம்ம யோசித்த விஷயம் நமக்கு தெரியாதுங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் வரிசையாக வேறு வேறு அடுக்குகளை சொன்னார் அவர் சொன்ன அடுக்குகளிலிருந்து நானூறு அடுக்கில் சொல்லி சினிமா பாட்டில் கொண்டு வந்து அந்த தொடர்ச்சியை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் ஆலய மணியின் மேல் ஆழ்ந்து உறங்குகிறது வண்ணத்து பூச்சி அப்படிங்கிறத நமக்கு இவ்வளோ பிடிக்குதுல்ல இவ்வளோ பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சங்க பாட்டு ஒன்று இருக்குது இந்த மணி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மணியினுடைய அந்த கவிதையை வச்சு நீங்கள் புரிஞ்சிங்கன்னா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு திருக்குறள் இருக்குது அந்த திருக்குறளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தாலே அந்த பிடிச்சி ஆழ்ந்து உறங்குகிறது ஆலய மணியில் வண்ணத்து பூச்சிங்கிறது உறங்குவது போல் சாக்காடு உறங்கி எழுவது போல் பிறப்பு அப்படின்னு முடிச்சிட்டார் அவர் அதுதான் அந்த வண்ணத்து பூச்சி வந்து அந்த மணி மேலே உட்காந்துருக்குங்கிறது உறங்குவது போல் சாக்காடு எந்திரிச்சிச்சுன்னா பிறப்பு எந்திரிக்கவே இல்லைனாக்கா அது சாக்காடு தான் அப்படின்னு முடிஞ்சிக்கலாம் சரி இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னே இந்த மணியுடைய சிறப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னோடனே எங்கள் வாதையார் சொல்லிக் கொடுத்தது தான் அவர் சொல்கிறாரு நம்முடைய ஆன்மீகத்தில் குறிப்பாக வள்ளலாருடைய ஆன்மீகத்தில் ஒரு பாட்டு இருக்குது அந்த பாட்டை நீ படிச்சிருக்கியான்னு கேட்டார் நிறைய வள்ளலாருடைய பாடல்கள்லாம் சொல்லிட்டு வந்து சொன்னார் வாடுது நீக்கிய மணிமன்றிடையே வாடுது நீக்கிய மணிமன்றிடையே ஆடுதல் வல்ல அருட்பெருஞ்சோதி அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னார் வாடுத நீக்கி மணிமன்றிடையே ஆடுதல் வல்ல அருட்பெருஞ்சோதி அது வந்து ஒன்றுமே கிடையாது நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மணி ஆடிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த ஆடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மணியின் ஓசை இறைவனால் இசைக்கப்படுகிறது அந்த இசையை நீ உணர்ந்து கொண்டால் இறைவனை அடையலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அந்த இடத்துல மணிமன்றிடையேன்னு வருதே அது என்னன்னு கேட்டேன் அது என்னப்பா நீ சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இது புரியலையா உனக்கு அப்படின்னு சொன்னார் எல்லா சாதாரணமான விஷயமும் நமக்கு புரியாது தானே வாதியாருக்கு முன்னாடி என்ன சார்ண்ணே இல்லை இல்லைப்பா மணிநிதி சொல்ல கதையை தான் அவர் சொல்கிறாரு வாடுது நீக்கிய மணிமன்றிடையே ஆடுதல் வல்ல அருட்பெரும் ஜோதி அப்படின்னாக்க ஏற்கனவே மணிநிதி சோழன் இதில் வந்து மணியடித்து தன்னுடைய கன்றை தன்னோட உங்களுடைய மகன் வந்து என்னுடைய கன்றை கொண்டு விட்டானுங்கிறதுக்காக உடனே திருப்பி தேர்காலில் கொண்டு போய் இடிச்சிட்டான் தேர்கால் அடித்து கொண்டு நீதியை காப்பாற்றிட்டா அப்படின்னு அது சொல்கிறாங்களோ புராணமோ உண்மையோ அதுக்குள்ளே நம்ம போக வேண்டியதில்லை அந்த நீதி வழங்கக்கூடிய எண்ணத்தை இந்த மணி கொடுத்ததுன்றார் அந்த மணியின் ஓசை என்பது நீதியை நிலைநாட்டுவதற்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அப்படியா சார் என்ன சார் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு அதை விட பிரச்சனை இல்லைப்பா தேர்காலில் மகனை கொண்டது பிரச்சனை இல்லை தேரை பற்றியே நம்ம சங்கலிக்கு இதில் ஒரு பாட்டு இருக்குது அது படிச்சிருக்கேன் என்னார் இது என்னடா இது பயங்கரமாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பாட்டு சார் அப்படின்னா நீ அகனானூர் படிச்சிருக்கேன் என்னார் நான் படிச்சிருக்கேன் சார் ஆனால் ஞாபகத்துக்கு வரல அப்படின்னா ஞாபகத்து வந்தால் தான் நீ படித்ததாகவே இருக்கும் தோழர் சொன்னார்ல முன்னாடி எல்லோரும் படிச்சிருக்கோம்னு அது மாதிரி படிச்சிருக்கோங்கிறது முக்கியமே கிடையாது அது எப்படி ஞாபகத்தை வைத்து கொள்கிறோம் என்பது முக்கியம் ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்வதற்கு நான் வந்து சங்க பாடல்களுக்கு ஒரு உத்தி வச்சுருக்கேன் அது எப்படின்னா அந்த பாட்டினுடைய முக்கியமான வரியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த வரி என்னவென்று நான் வைத்து கொள்வேன் அது இப்போ வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த பாட்டு வந்து அகனானூரில் குறுங்குடி மருதனார் எழுதுகிற ஒரு பாட்டு இது நாலாவது பாட்டு இந்த நாலாவது பாட்டில் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னாக்க மணினா ஆர்த்த மாண்வினை தேரன் அப்படின்னு வரும் இந்த மணினா ஆர்த்த மாண்வினை தேரன்ங்கிறது தான் இந்த பாட்டினுடைய மொத்த செய்தியையும் தாங்கி நிற்கக்கூடிய ஒரு வரி இது மாதிரி சங்க இலக்கியத்தில் மொத்தமாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டாக்கா ஒரு ஐநூறு வரிகளை நீங்கள் தனியாக எடுத்து எழுதி வைத்து கொண்டாலே போதும் சங்க இலக்கெல்லாம் மறக்காது அதனால் நீங்கள் பொழிப்புரை தேட வேண்டியதில்லை விளக்கவுரை தேட வேண்டியதில்லை எதுவுமே தேவையில்லை இதை நீங்கள் மனப்பாடமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த மாதிரியான வரிகளை ஒற்றை வரிகளாக நீங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த ஒற்றை வரிகளாக எழுதி வைத்து கொண்ட எல்லா வரிகளுக்கும் தமிழில் சினிமா பாடல்கள் உண்டு என்பது ரொம்ப முக்கியமானது நான் இந்த பாட்டுக்கே பின்னாடி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த சங்க பாட்டலுக்கும் ஒரு தமிழ் பாட்டு இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் கேட்டு சந்தோஷப்பட்ட சங்க பாட்டு தான் ஒரு சினிமா பாட்டு தான் அது ஆனால் இது அந்த பாட்டிலேருந்து தான் வந்ததுன்னு யாருக்குமே தெரியாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படி தெரியாமல் எழுதுனா தான் எங்களுக்கும் பாட்டு கொடுப்பானுங்க அது வேறு இருக்குல்ல அதனால் கொஞ்சம் தெரியாமல் மறைச்சு கரைச்சி எழுதுறது அந்த பாட்டு என்னென்னா மணினா ஆர்த்த மாணவனை தேரன்னா பருவ காலத்தில் பொருள் தேட காட்டுக்கு போனேன் தலைவன் திரும்பி மனைவியை பார்ப்பதற்காக திரும்பி வர்றான் வர்றதுக்கு முன்னாடி ம ஒரு பனிக்காலம் இந்த பனிக்காலத்தில் திருப்பி காட்டை கடந்து நம்ம போகும்பொழுது தேரோடிகிட
என்னப்பா வேகமாக போகணுன்னு சொன்னால் குதிரை வெளுத்து பிடிச்சா தானே வேகமாக குதிரை போவோம் இவர் என்ன லூஸாக விட சொல்கிறாரு அப்படின்னோடனே அதில் ரொம்ப அந்த பாட்டை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் நீங்கள் நிறைய பக்கம் திருப்ப வேணாம் அகனானூர் வாங்கி அந்த நாலாவது பாட்டை மட்டும் படிங்க யாழ் நரம்பை மீட்டுவது போல் அந்த கடிவாள கயிறை மீட்டுங்கிறான் அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறான் இந்த தேரின் மேலே இருக்கல மணி ஆடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மணியினுடைய நாவை இழுத்து கட்டுன்னு சொல்கிறான் தேரோட்டிக்கு பயங்கர திருப்பம் பொதுவாகவே நமக்கு யாருக்கு நம்ம வேலை செய்கிறோமோ நம்முடைய எஜமானம் நமக்கு எப்போதும் முட்டாளாக தான் தெரியும் அந்த தேரோட்டிக்கு இன்னும் முட்டாளாக தெரியல ஏன்னா மணி கிளம்பும் பொழுது தேரோடைய மணியை லூஸாக விடணும் குதிரையை பிடிச்சி இழுக்கணும் இவன் என்ன இருந்தாலும் மாற்றி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னங்க நீ சொல்கிறீங்க அப்படின்னோடனே எனக்கு இதை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நம்ம கேட்குறான் அப்பொழுது அவர் அதுக்கு விளக்கம் சொல்கிறான் அதுதான் தமிழனுடைய அறம் அதுதான் தமிழனுடைய மரபு அதுதான் தமிழனுடைய தர்மம் அப்படித்தான் தமிழன் வாழ்ந்திருக்கிறான் அப்படித்தான் படிக்காமலே இருந்தாலும் கூட இந்தியாவில் முக்கியமான இனமாக தமிழன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஏற்கனவே ஆர் பாலகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுடைய நூலை வந்து வாசிக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான ஏகப்பட்ட செய்திகள் அது அதுக்குள்ளே வந்து அது அது ஒரு தகவல் கலைஞர் தான் அது வந்து சங்க சுரங்கம்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது அது ஒரு தமிழனுடைய ஆக சிறந்த பொக்கிஷம் அது அவ்வளோ நுணுக்கம் நுணுக்கம் நுணுக்கமாக அவர் ஆய்ந்திருக்கிறார் அது படிக்க படிக்க ரொம்ப ஆச்சரியமும் ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது அப்போ கேட்குறான் நீங்கள் வந்து சரி நீங்கள் கழுத்து இருக்குங்கிறதுக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் சாதாரணமாக விட்டு குதிரையை ஓட்ட சொல்கிறீங்க என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனால் தேரோட மணியை எழுத்து கட்ட சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது சொல்கிறாரு ஏன்பா இந்த மழைக்காலம் உனக்கு மட்டும் மழைக்காலம் கிடையாது இந்த காட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிரினங்களுக்கும் இது மழைக்காலம் நாம் நம் மனைவியை தேடி அவளை கூட வேண்டும் கொஞ்சம் வேண்டும் என்பதற்காக மேகமாக போயிட்டு இருக்கோமே அதே மாதிரி ஒரு வண்டு இன்னொரு வண்டை கொஞ்சம் கொண்டு இருக்காதா அந்த காட்டில் இந்த மணி ஓசையை கேட்டால் அது பிரிஞ்சிடாதா அப்படின்னு சொல்லி தன்னை மட்டுமல்லாமல் இருக்கக்கூடிய புல் பூண்டு பூச்சி அத்தனைக்கும் அந்த காதலினுடைய இன்பத்தை தர வேண்டும்னு அவன் நினைக்கிறான் தேரோட்டி சும்மா இருக்க மாட்டான்ல நம்மள மாதிரி அல்ல அவன் அவன் குறுக்க போது அதெல்லாம் ரைட்டு தான் சத்தம் கேட்டால் பிரிஞ்சிடும் சொல்கிறீங்களே அப்படி எவ்வளோ ஸ்லோவாக போனாலும் எவ்வளோ மெதுவாக போனாலும் இந்த குதிரையோட குழம்புடி சத்தம் கேட்குமே அப்போ பிரியாதா அப்படின்னு கேட்குறான் அங்கே தான் தமிழனுடைய நுட்பத்தை தமிழனுடைய வாழ்வியலை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ அவன் அந்த தலைவன் சொல்கிறான் பழக்கப்பட்ட சத்தத்திற்கு நாம் அதிர்ச்சி அடைய மாட்டோம் அதனால் இந்த குதிரையின் சத்தம் இந்த காடு பழகிய சத்தம் அதனால் அது பிரியாது மணி சத்தம் என்பது அதுக்கு புதுசு அதனால் பிரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொன்னான்னு சொல்லி இது வரும் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இப்படியே மணியை எடுத்துகிட்டா போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த மணியை இன்னொரு இடத்துல பார்க்கலாம் சித்தர் பாட்டில் ஒரு இடத்துல இருக்குது சித்தர் பாட்டை படிச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது இந்த காதல் பற்றியெல்லாம் வருதுன்னா காதலுக்கு எதிர் தானே சித்தர்லாம் என்னடா சித்தர் இப்படியெல்லாம் எழுதுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் படிச்சுட்டே வரும்பொழுது சிவவாக்கியார் தான் ஒரு நாள் படிச்சுட்டு இருந்தேன் சிவவாக்கியார் படிச்சுட்டே இருக்கும்பொழுது அதில் ஒரு ரெண்டு வரையும் வந்துச்சு மாறுபட்ட மணி துளைக்கு வண்டி நெச்சில் கொண்டு போய் மாறுபட்ட மணி துளைக்கு வண்டி நெச்சில் கொண்டு போய் ஊறுபட்ட கல்லின் மீது ஊட்டுகின்ற மூடனை இருந்துச்சு இது என்னடா கல் மேலே கொண்டு போய் தேனை ஊற்றி மணி ஆட்டி அபிஷேகம் பண்ணிட்டா கடவுள் உனக்கு வந்துடுவாரா இதெல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னோடே அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரசித்தது வண்டின் எச்சில் கொண்டு போயின்னு எழுதியிருப்பார் ஒரு காதலனும் காதலியும் முத்தமிட்டு கொண்டால் அல்லது காதலி காதலனை முத்தமிட்டு கொண்டாலும் வச்சுக்கோங்க தேன் வந்து ஐம்பது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம சாதாரணமாக சொல்லுவோம் அப்படி போய் கூட சொல்லுவோம் வச்சுக்கோங்களேன் சந்தோஷம் மிகுதியில் அன்பு மிகுதியில் அப்படி சொல்லிடுவோம் சித்தர் என்ன சொல்கிறாருனா தேனே வண்டோட எச்சில் தாங்கிறார் இது இவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ அற்புதமான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி வாழ்வதை நீக்கி எடுத்துட்டோம் மணிநிதி சோழன் எடுத்துட்டோம் மணினா ஆர்த்த மாண்வினை தேரன் எடுத்துட்டோம் இதெல்லாம் தொடர்ச்சியாக வந்துக்கிட்டே இருக்கே இதை எங்கேயாவது சினிமாவில் வச்சுருக்காங்களான்னு பார்த்தேன் நான் சினிமாவில் மிக அற்புதமாக ரெண்டு பாட்டு இருக்கு ஒரு பாட்டு வந்து கண்ணதாசன் பாட்டு ஆலய மணியின் ஓசையை கேட்டேன் அருள்மொழி கூறும் ஒளியை நான் கேட்டேன் என் தலைவன் அவனே அவனே என்ற பாடும் ஒளி கேட்டேன் பாடும் மொழி கேட்டேன் அந்த பாட்டை திருப்பி திருப்பி கேட்டுகிட்டே பார்த்தாக்க எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது எப்படி ஒரு சினிமா பாட்டுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை கட்டமைக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு பாரதியார் எழுதுவார் இல்லையா காணி நிலம் வேண்டும் கவிதையில் ஒரு இடத்துல எழுதுவார் கத்தும் குயில் ஓசை சற்றே என் காதில் வந்து விழ வேண்டும்ங்கார் குயில் ஓசை குயில் கத்துதுங்கிறார் அது எப்படி கத்தும் குயில் குயில
இவன் என் தலைவன் சொல்லக்கூடிய அந்த ஓசையில் இருக்கிறது இவன் என் தலைவன் என்று நினைத்தால் எப்போ நமக்கு ரொம்ப மரியாதை கூட வரும்னாக்க அன்பு மிகுந்தனால் தானே கூட வரும் அது எவ்வளோ நுட்பமாக அதில் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதில் அந்த அந்த பாடலை நீங்கள் திருப்பி திருப்பி கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஒரு விஷயங்களாக அடுக்கிக்கொண்டே வந்து அடைக்கலமானின் முடிவு நிலைன்னு முடியும் அந்த பாட்டு அந்த அடைக்கலமானின் முடிவு நிலைன்னு கேட்டு மறுபடியும் அந்த பாட்டை நீங்கள் ஆலய மணிக்கு போய் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒரு கோயிலுக்குள்ளே போயிட்ட மாதிரி இருக்கும் அது சினிமா பாட்டு தான் காதல் பாட்டு தான் ஆனால் ரொம்ப ஆச்சரியமாக அந்த அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் பயணிக்க முடியும் இன்னொரு பாட்டு அப்படியே டைரெக்டாகவே இந்த மணினா ஆர்த்த மாணவினை தேரனை அப்படியே வெளிப்படுத்தக்கூடிய மாதிரியாக முத்துலிங்கம் வந்து ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கிறார் அந்த பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பாட்டுக்கு இடையில இரும்பி இரும்பிலாம் பாடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு இதே கோவில் படம்னு நினைக்கிறேன் அந்த படம் பயணங்கள் முடிவதில்லை அந்த பயணங்கள் முடிவதில்லை பாட்டை திருப்பி திருப்பி கேட்டு இது எப்படி எழுத முடியும் இது எப்படி ஒரு ஆச்சரியகரமான ஒரு விஷயம் இல்லையா எங்கெங்கேயோ இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாம் வந்து எப்படி இணைத்து எழுத முடியும் அப்படின்ற மணி யோசை கேட்டு எழுந்து நெஞ்சில் ஆசை கோடி சுமந்து திரு தேரில் வந்த பொழுது மணி கோயிலின் மணி வாசலை நீ மூடுதல் முறையோ அப்படின்னு இந்த மணி வாசல்னு ஒரு சொல் இருக்குல்ல இந்த மணி வாசல் என்கிற சொல் முத்துலிங்க மையாவே காயின் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இது வந்து இப்படி நான் வந்து தமிழ் சினிமா பாடல்களில் இந்த கவிஞர்கள் காயின் பண்ணி இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் தனித்தனியாக யோசித்து பார்த்தால் இந்த நவீன கவிதை என்று சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயத்திற்கும் அப்பால் அவர்கள் ஆக சிறந்த வார்த்தைகளை கட்டமைத்திருக்கிறார்கள் என்னால் நிரூபிக்க முடியும் அதை யாரும் சொல்வதில்லை அப்படிங்கிறது ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் அது அந்த மணி வாசலை மூடுதல் முறையோ அப்படின்றத கேட்டுட்டு திருப்பி இந்த மொத்தம் எல்லா செய்திகளையும் திருப்பி திருப்பி ஒன்றொன்றாக பார்த்தோம்னா ஒரு விஷயம் என்ன தெரிய வருதுன்னா ஒரு சிந்தனையோ ஒரு கருத்தோ ஒரு உணர்வோ அது ஒருவனிடமிருந்து வருவதே கிடையாது அதுதான் எப்போதுமே இந்த வாசிப்பினுடைய அறிவினுடைய தொடர்ச்சி என்பது இந்த அறிவு நான் இன்னைக்கு தொடங்கி வைக்கிறேன் அப்படின்னாக்க இந்த அறிவு ஒரு ஜோதியை போல் மறுபடியும் மறுபடியும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு கவிஞனுடைய ஆக சிறந்த விஷயம்னு நான் தனிப்பட்ட முறையில் கருதுவது வந்து ஒரே ஒரு விஷயம்தான் சூரியன் கதிரவன் ரெண்டு சொல் இருக்கு இந்த ரெண்டு சொல்லுக்கு தாண்டி எப்படிங்க ஒரு கவிஞரால் எழுதிட முடியும் அது தாண்டி என்ன யோசிச்சுட முடியும் பார்க்குறது தான் எழுத முடியும் தெரிஞ்சது தான் எழுத முடியும் சொல் கண்டுபிடிக்க சொல் ஆராய்ச்சி மிக்க தமிழ் அறிஞர்லாம் கிடையாது இல்லை கவிஞன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு எழுதுறதா ஆனால் அந்த உணர்ச்சியில் வெளிப்படக்கூடிய வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப புதிதான ஒரு வார்த்தையை தமிழுக்கு தரும் இல்லால் என்கிற சொல்லை வந்து எப்படி தோழர் அவர்கள் வரிசையாக அடுக்கி கொண்டு வந்து சொன்னார்ல அது மாதிரி இந்த சூரியன் என்கிற சொல்லுக்கும் கதிரவன் என்கிற சொல்லுக்கும் கம்பன் ஒரு அற்புதமான ஒரு சொல்லை கண்டுபிடித்தான் வெய்யோன் என்று ஒரு சொல்லை கண்டுபிடித்தான் அந்த வெய்யோன் என்கிற சொல்லை வந்து கண்டுபிடித்து அது என்னடா அது இந்த பாட் இந்த பாட்டை படிப்புமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சும்போது வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியில் மறைய அப்படின்னா அந்த பாட்டு இந்த வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியின் விரிசோதியில் மறைய பொய்யோ எனும் இடையாளோடும் இடையானோடும் போனான் மையோ மரகதமோ மரிகடலோ மலைமுகிலோ ஐயோ இவன் வடிவு அழியா அழகுடையான் எனக்கு வந்து அந்த பாட்டை பார்த்துட்டு ஐயோ அப்படின்னு சொல்கிறதுன்னா அபச உணவு தானே அப்படி தானே சொல்லுவாங்க எல்லோரும் ஐயோன்னு இவன் என்ன ஐயோங்கிறத கம்பரே எழுதியிருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த வெய்யோன் ஒளிங்கிறத வந்து சூரிய ஒளியில் தான் எல்லாேருக்கும் போடும் சூரிய ஒளிக்கு மேலே ஒரு ஒளியை கற்பனை பண்ண முடியாது ஆனால் சூரிய ஒளி வந்து ராமனுடைய விரிசோதியில் மறைஞ்சிருச்சான் அப்படின்னு அவர் எவ்வளோ ஒளி ஒளி பிரிஞ்சவராக இருப்பார் இது வந்து ஒரு கற்பனையான ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமாக தானே இருக்கும் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு சொல்கிறது தான் ஆனால் இந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு சொல்கிறத எப்படிலாம் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரீமாக எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னே கும்கின்னு ஒரு படம் அந்த நேரத்தில் இது தொடர்ச்சியாக நிறைய இடத்துக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இந்த சொற்களை வந்து எப்படி கட்டமைக்க முடியுங்கிறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு பாட்டு சினிமா பாட்டு எழுதும்போது எப்படியெல்லாம் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அந்த அந்த வார்த்தைகள் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் எடுத்தெல்லாம் கோக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மணியை வைத்து கொண்டு இவ்வளோ மணி நம்ம கட்ட முடியுதில்லை இவ்வளோ மணி கோக்க முடியுதில்ல அப்படி சினிமா பாட்டாக இருக்கட்டும் க கவிதைகளாக இருக்கட்டும் நாவலாக இருக்கட்டும் சிறுகதையாக இருக்கட்டும் கட்டுரைகளாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றிலும் எதை படித்தாலும் அதற்குள் ஒரு ஒரு தொடர்ச்சியை நாம் வரையறுத்து கொள்ள முடிந்தால் அது வந்து ஒரு சிறந்த படிப்பு அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அந்த சிறந்த படிப்பை நோக்கி நாம் நகர்கிற பொழுது ஏன் சாமி வேணான்னு பெரியார் சொன்னாருங்கிறதுக்கு அர்த்தம் நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஒரு சாராராக படிக்கிறாம ஏன் இது இவர் இப்படி சொன்னார் வாடுதல் நீக்கிய மணிமண்டிடைய ஆடுதல் வல்ல அருட்பெருஞ்சோதின்னு ஏன் அவர் சொல்கிறாரு
வெளியிடலான்னு சொல்லி தோழர்கள் சொல்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் எழுதி கொடுங்க ஒரு வாழ்த்துறை மாதிரி கொடுத்தா கூட போதும் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு இந்த வாழ்த்துறை கொடுக்குற பழக்கமே கிடையாது ஏன்னா வாழ்த்த வயதிலேயே நம்ம சொல்கிறதுங்கிறது வேறு தோழர் அவர் வேறு என் வயதை திரும்ப திரும்பி ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லிட்டார் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கக்கூடிய தோழர் அவர் என் வயதை சொல்வதில் அவருக்கு அவ்வளோ என்ன ஆசைன்னு தெரில நானும் எவ்வளோ ஜீன்ஸ் பேண்ட் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் இளமையாக தோட்டத்தை காட்டிட்டு தான் வயசு ஆயிடுச்சு வயசு நான் இப்போ வயசு நான் வந்து நான் சினிமா கொஞ்சம் இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் கூட வயசு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவார் பழைய கவிஞர்னு நினச்சி பாட்டு கிட்டு கொடுக்காம போயிடுவாங்கிற பதட்டம் எனக்கு வேறு எதுக்கு வயசெல்லாம் இப்போ யாராவது கேட்டாங்களா என்ன நீங்கள் எதுக்கு அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படி நீங்கள் சொன்னவர் தமிழ் செல்வன் தோழரோட வயசையும் சொல்லியிருக்கணும் அவர் வயசு அவர் என்னோட பக்கத்தில் வந்து என் வயசை சொல்லலை அப்படின்னு அவருக்கு பெருமையாக வேறு என்கிட்ட சொல்கிறார் அது ரொம்ப இன்னும் கூடுதலாக எனக்கு வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியாக தான் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து டைரக்டர் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் சொன்னார் சொல்லும் பொழுது சொன்னார் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து மைனா அப்படின்னு ஒரு திரைப்படம் வெளி வந்து அது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருந்தது மைனாவை அடுத்து வந்து அவர் கும்கி அப்படின்னு ஒரு படம் அந்த படத்துக்கு வந்து முதலில் வந்து பெரிய இப்போ சொல்லலாம் ஏன்னா வெற்றி அடைஞ்ச படம் தானே அப்போ கதையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து ஒரு பிரமாதமான யானையை வச்சு ஒரு படம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நான் வந்து யானை வச்சு படம் பண்ணுறோம் தேவர் ராமநாராயணன்லாம் வச்சு பண்ணுவாங்களே சார் அப்படி தானே அப்படின்லாம் நான் ஒன்றே கேட்டார் அவர் ஒரு மரம் மறைச்சார் ஏன்னா தேவரோ ராமநாராயணோ படம் பண்ணி வச்சா அது கோயிலில் இருக்கிற யானை நான் வந்து அப்படி இல்லை நான் வந்து ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மில் வந்து அதை திங்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் என்ன நீங்கள் பெருசாக ஆர்ட் ஃபார்மில் திங்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் இல்லை ஒரு கோமாளி யானையை குமுக்கி யானைன்னு சொல்லி ஒரு மலை கிராமத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அப்படிலாம் அவர் சொன்னார் சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்னார் இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு அற்புதமாக இருக்கும் ஒரு ரொம்ப விஷுவல் ட்ரீட்டு நம்ம வந்து அரக்கு வேலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த அரக்கு வேலியில் தான் வந்து அந்த மழைக்காலத்தில் வந்து ஒரு பெரிய மலர் தோட்டம்லாம் இருக்கும் நீங்கள் இப்போ அந்த பார்த்தீங்கன்னாக்கா சொல்லிட்டாலே அவ காதலன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குல்லையா அந்த பாட்டில் வந்து வரக்கூடிய அந்த விஷுவல்ஸில் இருக்கக்கூடிய மலர் காட்சிகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மலர் காட்சி தான் அந்த மலர் காட்சியெல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிற இடம் எங்கே நம்ம ஷூட் பண்ண போகிறோங்கிறத நம்ம போய் பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானு இசையமைப்பாளர் இமான் அந்த படத்தினுடைய கலை இயக்குனர் வைரபாளன் பிரபு சலமன் நாலு பேரும் போனோம் நாலு பேரும் இங்கேருந்து அரக்க வேலி இங்கே ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு அங்கே வந்து ஒரு கார் வச்சுட்டு அந்த இதுக்கு போனோம் அந்த மலை பிரதேசத்துக்கு அங்கே இருந்து போகும்பொழுது அது ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஒரு நாலு மணி நேரம் பிரயாணம் நாங்கள் இருந்த இடத்துல இருந்து அப்போ போகும்பொழுது விடிய காலையில் ஒரு நாலு மணி நாலு மணிக்கு நம்ம தான் வெயிலுக்கு முன்னாடியே நம்ம போயிடலாம் அந்த இடத்த பார்த்துட்டு திரும்பி நம்ம வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போனோம் நாங்கள் போகும்பொழுது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த மலர் காட்சி அப்போ கிடையாது ஏன்னா அப்போ சீசனே கிடையாது அப்போ தான் விதை போட்டிருக்காங்க அதுக்கு பிறகு இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து இப்படி இருக்குன்னு ஒரு ஃபோட்டோ காட்டுவாங்க ஆனால் அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக போனோம் அந்த நாலு மணிக்கு வந்து அந்த டிரைவர் என்ன பண்ணார் நைட்லாம் ஒரு தூங்கலை போல இருக்கு அவருக்கு பாவம் அவர் அவங்க ஊரில் என்ன டாஸ்மா இருக்கும் அந்த இதில் ரொம்ப இதாகி ரொம்ப லேட்டாக வந்தார் வந்தோடனே எங்களை கூட்டிகிட்டு போனார் கூட்டிகிட்டு போனோடனே அந்த நாலு மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் பயணம் போயிருப்போம் அந்த மலை பிரதேசத்துக்குள்ளே அந்த மலை பகுதிகளுக்குள்ளே போயிட்டோம் சுற்றி காடு போயிட்டே இருக்கும் பொழுது டம்முன்னு வெடிச்சது காரு பஞ்சர் அது கார் பஞ்சர்னாலும் பிரச்சனை இல்லை ஸ்டெப்னி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கள்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நாங்கள் ரொம்ப ஏதாவது ஒரு டீ கடையில் போய் டீ குடிச்சிட்டு போனாக்கா டீயும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது சார் இதெல்லாம் இன்னுமே நீங்கள் இங்கேருந்து ஒரு அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தாண்டினா தான் டீ கடைன்ட்டு ஆனது அந்த அறுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் சுற்றுப்பரப்பு அளவுலுமே முழுக்க வந்து தோட்டம் தான் மலர் தோட்டம் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதா அது சொல்ல சொல்லப்பட்ட செய்தி சரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த டிரைவர்கிட்ட கூப்பிட்டு எப்போ ஸ்டெப்னி இருக்குது மாற்றணும்னே ஸ்டெப்னி எடுத்துகிட்டு வரல சார்ட்டா ஸ்டெப்னி எடுத்துகிட்டு வரலையா ஏன்பா இவ்வளோ தூரம் போகிறோம் நீ எடுத்துகிட்டு வர இடமா இல்லை சார் நைட்டு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு அப்படியே மறந்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா திருப்பி இந்த ஒரு கிலோமீட்டர் இந்த வந்தமுள்ள ஒரு மணி நேரத்து பயணம் இந்த ஒரு மணி நேரம் பயணத்துக்கு நான் திருப்பி போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன் சார் நான் இங்கேருந்து நீ எப்படிப்பா போ அப்படின்னா நடந்து போவேன்னு சொன்னான் நடந்து போனால் என்னப்பா காரில் வந்ததே ஒரு மணி நேரம் வந்திருக்கோம் நீ எவ்வளோ தூரம் நடப்ப அப்படின்னு கேட்டோம்
அந்த பாட்டு தான் நீங்கள் இப்போ கேட்டுகிட்டு இருக்கக்கூடிய சொல்லிட்டாலே அவள் காதலங்கிற பாட்டு அங்கே அந்த ஊரில் அந்த மொழியில் பாடிக்கிட்டு இருந்த அந்த பாட்டு இளையராஜாவுடைய பாட்டு அடி ஆத்தாடிங்கிற ஒரு பாட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பாட்டு தான் அது இதுதான் பாடல் பிறந்த கதை கார் பஞ்சர் ஆகணும் டிரைவர் சரியில்லாத டிரைவராக வரணும் நாங்கள் இங்கே போய் அங்கே மாட்டி நிற்கணும் வேறு வழி இல்லாமல் வரணும் சரி இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்துவிட்டோம் அப்புறம் போய் அந்த இடத்த பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் எல்லாம் வந்ததுக்கு பிறகு மறாத நாள் வேறு டிரைவர் வந்தார் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்தோடனே ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அதிர்ச்சிகர சம்பவமாகவே நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு இவர் சொன்னார் இது ஒரு வித்தியாசமான படம் எடுக்க போகிறோம் கவிஞர் இந்த யானைங்கிறது ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதனால் இதை காதல் படமாக நம்ம காட்டிடக்கூடாது நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காதல் படமாக தான் எல்லோரும் நினச்சி பார்த்துருப்பீங்க அவர் என்கிட்ட சொன்னது வந்து இது காதல் படம் கிடையாது அதனால் இதில் எங்கேயுமே காதல் வெளிப்பட்டுறக்கூடாது இது ஒரு காதல் படமாக நீங்கள் காட்டிடக்கூடாது அப்படின்லாம் அந்த கதையை சொல்லிட்டு வரும்போது சொல்லிட்டு வந்தார் கம்போசிங் வைக்கிற அன்றைக்கி சொன்னார் பிரமாதமான ஒரு காதல் பாட்டு அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் பிரம்மா நீங்கள் காதலே வராது இல்லை இல்லை கதையில் காதல் இல்லாதனால நம்ம பாட்டில் காதல் கொண்டு வரோம் அதனால் இதில் காதல் காட்சிகளே இந்த படத்தில் கிடையாது இதில் இருக்க போகிற அஞ்சு பாட்டு மட்டும்தான் காதல் பாட்டு அப்படின்னாரு சார் காதல் காட்சியே இல்லாமல் எப்படி காதல் பாட்டு எழுத முடியும் அப்படின்னோடனே அது எழுதுவீங்க தோழர் எழுதுவீங்க கவிஞர் உங்களுக்கெல்லாம் திறமையானார் எனக்கு என்ன திறமை இருக்கும் கதையே சொல்லாமல் எப்படி தெரிஞ்சாதான் எப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னோடனே அப்போ போட்ட டியூன் தான் அது ஐயையோ ஆனந்தமே அப்படிங்கிற பாட்டு அது போடும்பொழுதே அவர் சொன்னார் இதில் வந்து அஞ்சு சுச்சுவேஷன் பிரிச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொன்னார் சரி காதலை சொல்லலை அது எல்லா படத்துக்கும் இந்த அஞ்சு பாட்டும் எந்த படத்துக்கு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் இப்போ அந்த பாட்டு நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஐந்து பாட்டையும் வேறு எந்த படத்துக்கு வேணாலும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஏன்னு கேளுங்களேன் எல்லா படத்துலையும் காதலை சொல்லாமல் ஒரு இடம் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்குது அதில் காதலை சொல்லிட்டான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் சொன்ன உடனே எவ்வளோ சந்தோஷம் வரும்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் அப்புறம் அந்த பொண்ணை எப்போ இவன் பார்க்குறானோ அப்போ ஒரு பாட்டு இருக்கும் இதுவே நாள் முடிஞ்சிருச்சா அதுக்கப்புறம் இது சேருமா சேராதுன்னு கிளைமேக்ஸில் ஒரு பாட்டு இது தான் கும்கியில் இருக்கிற பாட்டு அப்படியா சரி ஓகே அப்போ நம்ம கம்போஸ் பண்ணிடுவோன்னு நாரு சரின்னு கம்போஸ் பண்ணுவோம் என்ன சார் இப்போ வந்து காதலை சொல்லாத பாட்டு இதுக்கு என்ன பல்லவி ஒன்று மியூசிக் டேரக்டர் ஒன்று ட்யூனாக போட்டார் நான் வந்து என்னென்னா ஒரு கட்டம் வரைக்கும் ரொம்ப தீவிரமாகலாம் யோசிக்கிற மாதிரி நடித்தெல்லாம் கொஞ்சம் லேட் பண்ணி எல்லாம் அப்படி பாட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் எப்படி லேட் பண்ணி கொடுத்தேன்னா ஒருத்தர் வந்து அது பேரெலாம் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா அவங்களாம் இன்னமும் சினிமாவில் இருக்கிறதுனால மறுபடியும் பாட்டு எழுத வேண்டியது இருக்குது திருப்பி மெட்ராஸ் போக வேண்டியது இருக்குது இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அது இப்போ யூடியூப்பில் வேறு போட்டுறதுனால பேசின இடத்துல இன்னொன்று திருப்பி பேச வேற முடியல கரெக்டாக நம்ம யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ அந்த பீஸ் மட்டும் கட் பண்ணி அவனுக்கு மட்டும் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறானுங்க அதனால் அந்த சிக்கலாம் வந்துடுறதுனால அது பேரை நான் விட்டுறேன் அப்போ போய் அவர் வந்து சொன்னார் ஒரு பயங்கரமான ஒரு குத்து சாங் அப்படின்னா ஏன்னா குத்து சாங்னு சொன்னாலே கோவம் வந்துடும் துள்ளலிசை பாடல்னு அழகான ஒரு தமிழ் சொல்லிருக்கு அதை சொல்லுங்கள் ஏங்க குத்து பாட்டெல்லாம் சொல்கிறீங்க அது என்ன யாரையாவது குத்து தான் என்ன எல்லாம் குதிக்க தான் வைக்கிது குத்தெல்லாம் வைக்கலையே அப்படின்னா இல்லை இல்லை அப்படி சொல்லி பழகிட்டோம் அதனால் குத்து பாட்டு சரிங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் சார் அப்படின்னோன்னே நம்ம தியாகராஜ பாகவதர் காலத்திலலாம் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி அப்படின்னா தியாகராஜர் பாகவத காலத்தில் எங்கெங்கே குத்து பாட்டு வந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு ஒரு அதிர்ச்சி ஆகி என்ன எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பழைய பாட்டெலாம் நீங்கள் கேட்குறதே கிடையாது அப்படின்னாரு நான் கேட்டிருக்கேங்க எந்த பாட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னோடனே எனக்கு சில பாட்டுகள்லாம் அவர் சொன்னார் ஊத்தங்குடு வெங்கட சுப்பையர் பாட்டெல்லாம் அவர் சொன்னார் அதெல்லாம் அவர் மைண்டில் குத்து பாட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அவர் இந்த மாதிரி குத்து பாட்டு குத்து பாட்டுன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் நான் வந்து இப்போ வெங்கட சுப்பையர் பாட்டெல்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சுங்கிறது எனக்கு தெரியும் திருப்பி அந்த பாட்டிலேருந்து நான் எடுத்து சொல்ல முடியாதுங்கிறதுனால ரொம்ப நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நேராக பாவனா சசிவன்ட்ட போயிட்டேன் ஒன்று மருதகவி பாஸ்கரதாசாக இருக்கணும் இல்லைன்னா பாவனா சசிவனாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாவனா சசிவனை படிச்சுட்டு அந்த பாடலாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு பாட்டு ரெடி பண்ணிட்டேன் ரெடி பண்ணி கொண்டு போய் கொடுத்தேன் அதெல்லாம் கம்போஸ் பண்ணி அந்த பாட்டு வெளியிருந்தது அந்த பாட்டினால் தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்றைக்கு திருப்ப திருச்சிற்றம்பலம் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஓடிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ஹீரோ தான் ஆனார் அந்த பாட்டு அந்த பாவனாச சிவனோட வரி வந்து வன்மையில் லீலையை வென்றார் உண்டோங்கிற பாட்டு நான் அந்த லீலையை தூக்கிட்டு மன்மதவை தூக்கி ராசான்னு உன்னை சேர்த்து மன்மத ராசா மன்மத ராசான்னு ஒரு பல்லவை எழுதிட்டேன் அவருக்கு அது வரைக்கும் சொல்லவே இல
சார் எடுத்தோடனே நெகட்டிவாக இருக்குது பாசிட்டிவாக ஒன்று சொல்லுங்கள் ஊருக்குள்ளே வரான் சார் ஊருக்குள்ளே வரும்போது அந்த பொண்ணை பார்க்குறான் சார் யானையில் இவன் வந்துட்டுருக்கான் அந்த பொண்ணும் அவனை ரெண்டு பேரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க பார்த்த உடனே இவனுக்கு ஒன்று தோணுது அவனுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா என்ன தோணுது சார் அப்படின்னோடனே அதுக்குள்ளே இமான் டியூன் போட்டார் தன்னண்ணா நான் தன்னண்ணா போட்டார் அவர் போட்டார் என்ன சார் தோணுது அப்படின்னு கேட்டேன் அது அதான் ஒரு மாதிரி ஒன்றும் புரியல அவனால் எதுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னாரு சூப்பராக இருக்கு சார் நல்லா இருக்கு சார் சுச்சுவேஷன் சொல்லுங்கள் பழைய அப்படின்னா ஒன்றும் புரியல சொல்ல தெரியல என்னங்க நான் சொன்னதே திருப்பி சொல்கிறேன் நீங்கள் சொன்னதா சார் பல்லவி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஏ அப் இல்லைங்க நீங்கள் எதாவது வேறு எதாவது ஃபீல் பண்ணுங்கள் நான் ஃபீல் நான் பின்னாடி படிக்கிறேன் சார் நீங்கள் ஒன்றும் புரியல சொல்ல தெரியல நெஞ்சு குழியில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் அவனே இமான் வந்து இல்லை ஐயா எழுதுனா கரெக்டாக இருக்கும் அது கண்டிப்பாக கிட்டாகும் அப்படின்ட்டாரு எப்போ மியூசிக் டேரக்டர் சொல்கிறாரோ அப்போ டேரக்டரும் கொஞ்சம் ஓகேன்றுவாங்களா முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு அடுத்து இவ அடுத்த பாட்டுக்கு வந்துட்டார் அடுத்த பாட்டுக்கு வந்த உடனே இந்த சொல்லாத விஷயத்துக்கு போயிடுவோமா அப்படின்னா அதுக்குள்ளேயே இருந்தார் ஏன்னா அந்த கதை வந்து பின்னாடி அந்த சொல்லாத இடத்துல இருந்து கதை வேறு மாதிரி மாறிடும் அதுக்காக அது இல்லை சார் அது வேணா அப் வேற அப்படின்னு கேட்டேன் வேற வந்து அந்த யானை மேலே அவள் ஏறினா சார் லக்ஷ்மி மேலே ஏறி அந்த கால் அப்படி வச்ச உடனே டட டட டடன்னு ஒரு மியூசிக் வருது சார் வந்த உடனே ஒரு சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு நான் வந்து சந்தோஷம் அவ்வளோதானே சார் ஆனந்தமாக இருக்காங்க ஓகே அவன் தன்னை நான் என்ன பண்ணான் ஐயோ ஆனந்தம் மேனே சார் என்ன ஐயோயோ ஐயோ இது என்ன ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று அவர் அப்போ கேட்டார் ஐயோங்கிறது ஒரு மாதிரி இதாக இருக்கே ஐயோங்கிறது இதெல்லாம் இல்லைங்க கம்பரே எழுதியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெய்யோன்னு ஒளி இந்த கவிதை இருக்கு இல்லையா ஐயோ அப்படின்னு ஓ கம்பரே அப்போவே ஐயோ அப்படிங்கிற சொல்ல அங்கே நம்ம இலக்கியத்தில் பயன்படுத்திடும் ஆமாம் அப்போயே பயன்படுத்திடும் சார் அதை தான் மக்கள் சாதாரணமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அப்போ சாதாரண மக்கள் இலக்கியம் தான் பேசுகிறாங்களாங்க தமிழ் மக்கள் சாதாரணமாக பேசுனாலே இலக்கியமாக தான் இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவர் ஒன்றே ஓகே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது நல்லாயிருக்கு ஐயோயோ ஆனந்தமே அப்படின்ட்டாரு அதுவும் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கு அடுத்தது வந்தார் இந்த சரி அதுக்குள்ள இமான் வந்து சொன்னார் இது இது அன்றைக்கி முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு திருப்பி கம்போசிங்க அடுத்த படம் அதே மாதிரி அடுத்த படம் வரும்பொழுது அவர் சொன்னார் அன்றைக்கே வந்து ஐயா வந்து அந்த பிரிகிற பாட்டு எப்போ வந்து லவ்வை சொல்ல போகிறாங்கிறதுல தான் ரொம்ப தவிப்போடு இருக்கிறாரு அந்த பாட்டை முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நான் அப்போவே பல்லவியோட தான் மைண்ட்லேயே இருந்துச்சு எனக்கு எப்போ பிள்ளை சொல்ல போகிறோம் தானே சொல்ல போகிறோம் அதை வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு எப்போ பிள்ளை சொல்ல போகிறோங்கிறத தான் நான் யோசிச்சு வச்சுருக்கிறது நீ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டியூன் போட்டுருப்பா அப்படின்ட்டேன் அவன் எப்போ பிள்ளை சொல்ல போகிறான் அவர் ரெடியாக வச்சா அந்த போட்டு உடனே அவர் வந்த உடனே டியூன் ரெடியாக இருக்குது கேளுங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கே இதான் என்னோடய எதிர்பார்ப்புன்ட்டார் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன சொன்னார் இப்போ லவ்வை சொல்லிட்டா அந்த இடத்துக்கு பாட்டு வேணும்னு கேட்டார் சொல்லிட்டா பாட்டு வேணுமா அப்படின்ட்டா இதுதான் அந்த காரு பஞ்சராயி நின்று எடுத்துகிட்டு வந்தோம்ல ஒரு பாட்டு அது இன்ஸ்பிரேஷனில் அந்த இன்ஸ்பிரேஷனில் போட்ட பாட்டு தான் இந்த தன்னை நானே தன்னை நானே அப்படின்னு போட்டான் சொல்லிட்டாலே காதலை அப்படின்னேன் என்ன கவிஞர் எல்லா பாட்டுமே சாதாரணமாக சாதாரணமாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னாரு சாதாரணமாக இருந்தால் தான் சார் பாட்டு நல்லா இருந்தால் கவிதை கவிதை எதுக்கு நான் சினிமாவில் எழுதணும் அதை நான் புஸ்தகத்தில் எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னேன் அப்படியா சரி ஓகே சொல்லிட்டாலே அவள் காதலை சொல்லும் போதே சுகம் தாளலை ரைட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு சொல்லு கேட்கல இதுக்கு மேலே ஒன்று சொல்ல நான் பார்க்கல சரி ஓகே அப்புறம் நீ சொன்ன சொல்லே போதும் அதுவே வேதம் அப்படின்ட்டேன் அவர் உடனே அந்த காதலுங்கிற சொல்ல மட்டும் மறைச்சிக்கிட்டு சொல்லிட்டாலே அவள் காதலுங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தையை தவிர தூக்கிட்டோம்னா மற்ற எல்லாமே வெறும் சொல்ல பற்றியே வருது அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் அதை கான்சியஸாக தான் பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு என்னென்னே சொல்ல தெரில அதனால் சொல் சொல்லிட்டாலே அவள் காதலை சொல்லும் போதே சுகம் தாழலைன்னு போட்டேன் சார் அப்படின்னா சரணெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எதையாவது பண்ணிடுவோம் சார் ஏகப்பட்ட இலக்கியங்கள் நம்ம தமிழில் இப்போ எழுதி வச்சுருக்காங்க எந்த இலக்கியத்துலேருந்து எடுக்க போகிறது எனக்கும் தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியாது கேட்குறவங்களுக்கும் தெரியாது கொஞ்சம் காலம் கழித்து எதாவது புக் ஃபேரை கூப்பிடுவாங்க அங்கே போய் நான் சொல்லிவிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திருப்பி சரணத்தை சரி சரணம் போடுவோம் அப்படின்னே நான் உடனே அவர் இமான் உடனே ட்யூன் பண்ணிட்டார் ட்யூன் பண்ணுற என்ன அப்பா சொன்னால் கேட்கல அம்மா சொன்னால் கேட்கல நீ சொன்னால் கேட்டேன் அந்த ரெண்டு பேரையும் பார்த்தேன் ஒதட்டிலேருந்து சொன்னால் போடும் மனசுலேருந்து சொன்னால் போகாது நீ சொன்ன சொல்லே போதும் அதுவுமே வேதனை எங்கள் இதுவும் சொல்லு மாதிரி தாங்க இருக்குது ஆமாம் நீங்கள் தானே சொன்னீங்க சொல்லுன்னு வருது இது வந்து சேக்கிலாரோடைய புராணத்தில்
நம்ம எப்படி வேணாலும் கையாள முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து அது தெரியும் அது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமானது நீங்கள் ஒரு பாடலை கேட்கின்ற பொழுது இந்த பாடலுக்குள் எப்படி நுட்பமான உத்தியை ஒரு பாடலாசிரியன் கையாண்டு இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத நான் எழுதியதால் சொல்லவில்லை இதே காலகட்டத்தில் எழுதி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏராளமான என்னுடைய சக கவிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் தாமரை இருக்கிறாங்க முத்துக்குமார் இருக்கிறார் கபிலன் இருக்கிறார் முத்துக்குமார் எழுதியிருக்கிறார் இப்படி நிறைய எல்லோருடைய பாடல்களும் ஆக சிறப்பான வரிகள் உண்டு அவர்கள் எல்லோரும் இந்த மாதிரியான உத்திகளை இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து தொடர்ச்சியாக செய்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் சந்தோஷத்தோடு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் சமீபத்தில் எழுதி கொண்டிருக்கக்கூடிய அருண் ராஜா காமராஜ் மாதிரியான பாடலாசிரியர்கள் இயக்குநர்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரி பாருங்க தனுஷு சிவகார்த்திகெல்லாம் எழுதுறாரு அதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் என்ட கேட்கக்கூடாது அவங்களும் பாட்டு எல்லாம் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆக சிறப்பாக எழுதி விடுவார்கள் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது எழுத வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எந்த பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குல்ல எதுவும் கட் பண்ணி எப்போ ஏதாவது இந்த வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்ப வேண்டியதெல்லாம் அப்படி அனுப்புனா ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட அனுப்பிடுறேன் நான் எடிட் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்புறம் நீ அனுப்பிக்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கடைசி பாட்டு அறுவடை நிகழ போகிறது கும்கி யானையை கோமாலியை கோமாலி யானையை கும்கி யானை என்று சொல்லி ஊருக்குள் கூட்டு வந்தவர்களுடைய கூட்டு வெளிப்பட போகிறது காதல் தெரிய போகிறது தெரிந்ததுக்கு பிறகு என்ன ஆகும் யானைக்கு மதம் புதிச்சிருக்கு இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சொன்னார் அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து இவ்வளவு எளிதாக எல்லா பாடலையும் எழுதியதாக நான் நம்பி கொண்டிருந்தேன் இல்லையா அவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்தது அந்த கடைசி பாட்டு இந்த சுவை சுவைங்கிற பாட்டு ஆனால் நீங்கள் கேட்குற போல் அந்த பாட்டு நான் ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிட்ட மாதிரி எல்லாேருக்கும் தோணும் இயல்பில் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் ரொம்பவும் வெகுஜன ரசனையோடு இருக்கக்கூடிய எந்த பாட்டிலையும் எந்த பாடலையும் எளிதாக எழுதிவிட முடியாதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக கையாட வேண்டிய ஒரு பாடல் ஏன்னா சாதாரணமாக வாழ்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை அதை தான் நான் சொல்கிறேன் பாட்டும் அப்படி தான் நீங்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்குன்னு ஒரு பாட்டு நினச்சிங்கன்னா அந்த சாதாரணமாக இருக்கிறது கஷ்டம் எளிமையாக வாழ்கிறது கஷ்டங்கிறத காந்தி அடிக்கடி நிரூபிச்சுட்டே இருந்தார் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி அது குத்துப்பாட்டுக்கெலாம் ஏன்டா காந்தியை கொண்டு வந்து சேர்க்குறேன் நீங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கிறதும் எனக்கு தெரியுது ஆனால் வேறு வழியே கிடையாது அந்த அந்த நேரங்களில் நீங்கள் கேட்டு தான் ஆகணும் அந்த சுச்சுவேஷன் சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் இந்த பாட்டை வந்து வெறும் ஆட்ட பாடலாக அல்லது கொண்டாட்ட பாடலாக நீங்கள் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்னு இல்லை கவிஞர் இதுக்குள்ளே ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்த பிரச்சனை நான் சொல்கிறேன் தோழர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆணவ கொலைகளை பற்றி எல்லாம் சொன்னார் இல்லையா அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த கதை அதுக்குள்ளே வந்து அப்படி ஒரு செய்தி இருக்குது அப்பாவுக்கு தெரிந்தால் அல்லது ஊருக்கு தெரிந்தால் இந்த காதல் என்னாகும் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஊருக்காக இந்த காதலை விட்டுறதா இல்லை ஊரை விட்டு காதலுக்காக ஓடுறதா இதுதாங்க கதை அந்த கோமாலியான கும்கியானெல்லாம் மறைஞ்சிரும் அந்த கடைசி இடத்துல இது ரெண்டு தான் தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ச்சியாக ஏறக்குறைய நாற்பது ஆண்டுகளாக எடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை காதல் படங்களுடைய பிரச்சனை குடும்பத்திற்காக ஊருக்காக வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பதா வீட்டை விட்டு ஓடுவதா இவ்வளோதான் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒன்று படம் தொடங்கின உடனே இதை சொல்லுவாங்க இல்லைனா படம் முடியும் போது சொல்லுவாங்க ஒன்று வில்லன் முதலே சொல்லிடுவார் அல்லது கடைசியில் ஹீரோ வில்லனாக தெரிவார் இந்த கதைக்கு தாண்டி தமிழ் சமூகம் ஏன் மாறவே இல்லைனாக்கா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நிறைய காப்பிய உதாரணங்கள்லாம் சொல்லலாம் அது டைம் ஆகிரும் அது தேவையில்லை விட்டுருவோம் இப்போ இந்த பாட்டை எப்படி எழுதுனேன்னு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் அவர் சொன்னார் இப்போ வந்து இந்த ஊருக்காக நான் காதலை விட்டுறேன் அப்படிங்கிறத இந்த பாட்டில் சொல்லணும் நான் டைலாக்கில் சொல்ல முடியாது அதனால் இந்த பாட்டில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் நீங்கள் சொல்லிட்டாலே பாட்டிலையோ ஐயோ ஆனந்தம்மாவிலையோ அல்லது எப்போ சொல்ல சொல்ல வர போலையோ அல்லது ஒன்றும் புரியல சொல்ல தெரியலையோ சொல்லிட்டு தான் சொல்லிடலாம் சார் இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது இதில் எப்படி சொல்ல முடியும் எனக்கு தெரியாது கவிஞர் பட் ஆனால் இந்த இடம் தான் சொல்லி சொல்ல முடியும் கதைக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் நீங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அந்த மெட்டு அமைக்கப்பட்டு விட்டது ஒரு வாரம் வந்து தொடர்ச்சியாக அந்த பாட்டை பற்றி நாங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கோம் இந்த பாட்டுக்குள்ளே சொல்லணும் ஆனால் எப்படி சொல்லணும் ஒரு கருத்து சொல்லணும் அதாவது இந்த காதலை பற்றி இந்த காதலுடைய அந்த கதைக்கு இதுக்கும் பொருந்தி இருக்கக்கூடிய நியாயத்தை சொல்லணும் யானை அரசன் யானை மன்னன் மண்பதை காக்கும் தென்புன காவல் என்பது கழுத்து ஓங்கி அடித்தால அந்த மாதிரி ஒன்று சொல்லணும் அது ஓங்கி அடிக்கணும்னா எப்படி அடிக்கிறது அப்படின்னா இவர் சொல்றதுக்கு எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஊருக்காக காதல் எதுக்கு சார் விடணும் அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட விவாதிக்கிறேன் விமான் வேற ஒன்று விவாதிப்பார் இப்படி மாறி மாறி இருக்கும் அந்த படம் வருவதற்கு முன்பாக அந்த படத்திற்காக எடிட் செய்து வைத்த கிளைமேக்ஸ் வருஷன் வந்து 
அந்த ரெண்டு பேரும் இறந்து போன அந்த இளம் காதலர்களுடைய பிணம் அந்த ஊருக்கு திருப்பி கொண்டு வரப்படுது அந்த மருத்துவமனை வாசலில் ரெண்டு குடும்பத்தினரும் அந்த பிரேதத்தை வாங்கி கொண்டு போவதற்காக நிற்கிறார்கள் அடித்துக் கொள்ளாமல் நிற்கிறார்கள் இப்படி ஒரு செய்தி தினத்தேந்தில் வந்தது இதை படித்தோன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பாக இருந்துச்சு ஒன்றும் வாழ்கிறதுக்காக போயிருக்கணும் அல்லது இவங்க வாழட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க அப்போவே சேர்ந்து நின்றுக்கணும் இப்போ செத்து போன பிறகு பணத்தை தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு வந்து ரெண்டு குடும்பமும் நிற்கிதே அப்படின்னு சொல்லி அந்த செய்தியை பார்த்தோன்னே ஒரு சின்ன ஃபோட்டோ தான் அது அது பார்த்தோன்னா ரொம்ப வைத்தரிசலாக இருந்தது ரொம்ப சங்கடமாக இருந்தது இந்த சமூகத்தினுடைய கேடுகள் எல்லாம் யோசித்து என்னடா அது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாயிண்டில் பெண்ணாக பெண்ணுடைய பார்வையிலிருந்து இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரி எனக்கு கிடச்சிது நாம் மாண்டு போனாலும் தூக்கி தீ வைக்க உறவு வேணும் மச்சான் அப்படின்னு அதில் ஒரு வரி இருக்கும் மற்ற எல்லா வரியும் வேறு ஏதேதோ இருக்கும் நாலு பேருக்கு நல்லது செஞ்சால் போதும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பொதுவான நாளடியார் கருத்து தான் அது எல்லாமே நாளடியார் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு ஆனால் இந்த நம்ம மாண்டு போனாலும் தூக்கி தீ வைக்க உறவு வேணும் மச்சாங்கிறது வந்து ரொம்ப இந்த தினத்தந்தியினுடைய செய்தியை வைத்து கொண்டு நான் எழுதியது தான் அது எழுதி அந்த மொத்தமாக அந்த பாட்டு எழுதி அந்த நாலு வரியை சேர்க்கும்போது எழுந்து ஆரத் தழுவி பிரபு சாலமன் என்ற சொன்ன வார்த்தை இந்த ஒரு வரி போதும் ஏன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் என்று அவர் சொன்னார் நான் எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால் ஒரு படைப்பு என்பதை நம்ம எங்கே இருந்து பார்க்குறோம் எப்படி பார்க்குறோம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாண்டு போனாலும் தூக்கி தூக்கிக்கு உறவு வேணும் வச்சாங்கிற அந்த பாட்டனுடைய கருத்து இருக்கு இல்லையா அந்த கருத்தில் எனக்கு பெருசாக கூட உடன்பாடு கிடையாது ஆனால் அப்படியான நம்பிக்கை இருக்குங்கிறதான் நான் சொல்ல வர்றது இந்த நம்பிக்கைக்காக நாம் எவ்வளோ தூரம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிந்து கொண்டு செயல்படுகிறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதே மாதிரி ரொம்ப ஆரத்தழுவி அவர் வந்து சந்தோஷப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தில் என்ன கிளைமேக்ஸ் வைக்கிறது பிரிஞ்சு போகிறாங்களா பிரிஞ்சு போகிறாங்களான்னு சொன்னோடனே அந்த படத்தினுடைய எல்லா வருஷமும் நான் பார்த்தேன் திருக்குறளில் இருக்கக்கூடிய பொய்யை பற்றிய அதிகார மொத்தத்துலேயும் பொய்யை பற்றி என்னென்னலாம் வந்திருக்கோ அது எல்லாம் ஒரு நாள் படிச்சுட்டு நான் அது அவர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய எடிட்டர் வருஷனுக்கு நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் தன்னஞ்சறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னஞ்சே தன்னை சுடும் அப்படிங்கிற குரல் வந்து அவன் மனசறிஞ்சு கோமாளியானையே கும்கியானேன்னு சொல்லிட்டு போகிறான் அப்படி சொல்லிட்டு போனால் அவன் எரிஞ்சு போயிடணும் சார் அவன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் ஒன்று சொன்னேன் அவர் உடனே எப்படிங்க கிளைமேக்ஸ் அது ரொம்ப அது ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது அதே மாதிரி தான் படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நெருப்பு எரிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு நாங்கள் முன்னாடி வச்சுருந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து விக்ரம் பிரபுவும் எரிஞ்சிருவார் இந்த வருஷனை வச்சு பிரபு வந்து பார்த்தார் நடிகர் பிரபு அவர்கள் வந்து பார்த்துட்டு அவர் ரொம்ப பார்த்துட்டு என் பையன் இப்போ தான் மொதல் மொதல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் வந்த படத்துலேயே செத்து போன மாதிரி காட்டுறீங்களே சார் அப்படின்னாரு நாங்கள் இப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரினா அவர் மட்டும் தப்பிச்சுக்குவார் மற்றவங்களெல்லாம் வந்து எரிச்சு சாம்பலாகி விடுவார்கள் அவர் மட்டும் தப்பிக்கிற மாதிரி அதை மாற்றணும் இதெல்லாம் இப்போ நடைமுறையில் இப்படி நிறைய சிக்கல்கள்லாம் உண்டு அப்படி முடித்து இதெல்லாம் இந்த பாட்டு வந்துருச்சு இந்த இந்த படம் வெளிவருது இந்த படம் வெளிவந்த அன்னைக்கு வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்துருது வெற்றி அடைஞ்ச அன்னைக்கு ரம்மின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் அந்த படத்துடைய கம்போசிங்க்காக அந்த இயக்குனர் வந்திருந்தார் அந்த இயக்குனர் வந்து என்னுடைய ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் நான் முதல் பாட்டு எழுதுகிற பொழுது இந்த பாட்டு நன்றாக இருக்கிறது என்று இயக்குனருக்கு சொன்னவர்களில் ஒருத்தர் நமக்கு எங்கேயாவது ஒருத்தர் தூரத்தில் ஏதாவது ஒரு உதவி பண்ணிடுவார் தெரியுமா சம்மந்தமே இல்லாமல் நல்லா தாங்க இருக்குது அந்த பையன் நல்லா வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மேலே நம்ம அவர் சும்மா கூட சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அவர் மேலே நமக்கு ஒரு அலாதியான அன்பு வந்துடும் இல்லையா அப்படி ஒரு அன்பு எனக்கு அவர் மேலே உண்டு அவர் வந்திருந்தார் அவர் வந்து இது மாதிரி இன்றைக்கி படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு சார் காலையில் பார்த்தோம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம படத்துக்கு ஒரு கம்போஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் சரி கம்போஸ் பண்ணிடுவோம் சார் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே சுச்சுவேஷன் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் ஏற்கனவே மேலாளராக இருந்தவர் நிறைய உதவி இயக்குனராக அல்லது இயக்குனருக்காக தயாரானவர் கிடையாது அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு சுச்சுவேஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு விஷயலை சொல்லிகிட்டே இருக்கார் அவர் என்ன சார் அப்படின்னா இல்லை சார் கூ ஒரு ஒரு சைக்கிள் சார் சைக்கிள் சார் அந்த சைக்கிள் சார் ஹீரோயின் அக்கா போகிறாங்க சார் ஹீரோயின் தங்கச்சின்னு கூட வச்சுக்கலாம் சார் அது வந்து சைக்கிள் பின்னாடி உட்காந்துருக்காங்க சார் நான் சார் நான் கேட்ட சுச்சுவேஷன் சார் நீங்கள் சொல்கிறது சைக்கிளில் போகிற மேட்ரு சார் இல்லை சார் அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது சார் நான் சைக்கிளில் போகிறதுல என்ன முக்கியமான விஷயம் சைக்கிளில் போகிறாங்க அவ்வளோதானே அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லை இல்லை சார் சைக்கிளில் ஒரு தட்டு கூடையை வச்சுக்கிட்டு அந்த தட்டு கூடையில் பூ
அதை வேறு மாதிரி வேறு மாதிரி சுச்சுவேஷன் விஷயம் அது ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தார் சரி ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கண்டிப்பாக வேணுமா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேணும் சார் அது ஒரு ட்யூன் போட்டார் நான் உடனே சொன்னேன் கூட கூடன்ட்டே இருக்காரே சார் கூட மேலே கூட வச்சு கூட லூறு போகிறவளே நல்லா இருக்கா சார் சார் ஒரு கூடைக்கு ரெண்டு கூட இருக்கு மூணு கூட போட்டிங்களே சார் நீங்கள் கொஞ்சம் கூட போட்டு கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கம்பேஸ் பண்ணோம் அந்த பாட்டு வந்து அது முழுக்க வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு பயணத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு தான் அது ஒரு சைக்கிளில் போய்ட்டு இருக்கக்கூடிய வந்து நான் உங்கள் கூட வரட்டுமான்னு கேட்பாரு இல்லை நீ வாழ்க்கை துணையா வா அப்படிங்கிற மாதிரி அது போயிட்டே இருக்கும் இந்த பாட்டு எங்கேருந்து எடுத்தேன்னு நான் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் ஏன்னா அப்போ தான் நான் எப்போ அந்த பாட்டெல்லாம் இந்த அந்த பாட்டு எப்போல்லாம் ரேடியோவில் வரும்போது தான் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இந்த பாட்டு கவிஞர் சும்மா எழுதலைங்க இது கண்ணதாசனோட பாட்டுலேருந்து எழுதுனாரும் நீங்களும் சொல்லிகிட்டே இருப்பீங்க ஜல் 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 எனும் சலங்கை ஒளின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அந்த பாட்டு வந்து நான் தமிழில் பாட்டு எழுதுகிற எல்லோருக்கும் ஒரு உதாரண பாடலாக சொல்லக்கூடிய ஒரு பாட்டு அது நான் தான் திருட நின்றிருந்தேன் முதல் முதல் திருடிய காரணத்தால் முழுவதும் திருட மறந்துவிட்டேன் ஒரு வரையும் எழுதிப்பார் அவர் முதல்ல திருடுவான் முழுசாக திருட மாட்டேன் மாட்டிக்கிற மாதிரி திருடிடுவான் அது வந்து லவ்வில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது இதெல்லாமே வந்து நான் படித்த செய்திகள் தான் லவ் பற்றியோ இதை பற்றியோ நான் சொல்கிறேன்னாக்கா நான் எனக்கு நேரடியாக அனுபவத்தினால நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி பாடலுடைய அனுபவங்கள் இருந்து தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த முதல் முதல் திருடிய காரணத்தால் முழுவதும் திருட மறந்துவிட்டேனுங்கிற வரியை வந்து முதல்ல யார் எழுதுனதுன்னு இன்னமும் பிரச்சாரம் நடந்துகிட்ருக்கு இது கண்ணதாசன் தானே கண்ணதாசன் பிடிச்சவங்க சொல்லுவாங்க உடுமலை நாராயணகவி ஒரு இடத்துல எழுதியிருக்கிறாரு மருதகாசி ஒரு இடத்துல எழுதியிருக்கிறாரு வாலி ஒரு இடத்துல எழுதியிருக்கிறாரு வைரமுத்து ஒரு இடத்துல எழுதியிருக்கிறாரு இவ்வளோ பேர் எழுதுனதுக்கு பிறகு நான் எப்படி எழுதாமல் இருக்க முடியும் ஆனால் நான் என்ன எழுதலை விரைவில் எழுதிடுவேன் எதற்காக சொல்கிறேன்னா இந்த ஒன்றிலிருந்து ஒன்று கிளைத்து 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 வரக்கூடிய இந்த அனுபவங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த அனுபவங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வாசிப்பிலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய செய்திகளை எந்த நேரத்தில் வந்து நமக்கு படிப்புங்கிறதே என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா தனிப்பட்ட முறையில் நினைக்கிறேன்னு உங்களுக்கு நேரக்கூடிய நெருக்கடியிலையோ உங்களுக்கு நேரக்கூடிய உங்களுக்கு தேவையான பொழுதுகளிலோ பயன்படக்கூடிய தான் படிப்பு அப்படி வந்து நிறைய சினிமா பாடல்களில் எனக்கு தேவையான நேரங்களில் தமிழ் வந்து அவ்வளவாக வழங்கி இருக்கிறது தமிழ் திரும்ப திரும்ப கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது தமிழ் சோறு போடுமான்னு கேட்டாங்க எழுத தொடங்குகிற போது தமிழை தவிர எனக்கு வேறு எதுவுமே சோறு போடலன்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்றால் நான் வாசித்ததுனாலையும் இந்த வாசிப்பை மறுபடி மறுபடி யோசித்து கொண்டு இருப்பதனாலையும் தான் சொல்கிறேன் அந்த தோழர் நந்தலாலாவினுடைய நூலை பற்றி நான் சொல்லணும் இடையில் வந்துட்டு விட்டுட்டு போனேன் அதுக்கு எது சொல்கிறேன்னா அந்த நூல் படித்ததுக்கு பிறகு இந்த முறை நான் திருச்சிக்கு வருவதுக்கு ஆர்வத்தோடு வந்ததுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது எப்போதும் நான் ஊருக்கு வரும்பொழுது எனக்கு தஞ்சாவூர் தான் சொந்த ஊர் ஊருக்கு வரும்போது ஆர்வத்தோடு தான் நான் வருவேன் ஆனால் இந்த முறை அந்த நூலில் எழுதியிருக்கக்கூடிய இடங்களையெல்லாம் பார்த்து விட வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆவல் ஏற்படுது இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு செய்திக்கு பின்னாலும் ஒவ்வொரு நினைவுகளுக்கு பின்னாலும் அவ்வளவு செய்திகளும் ஒரு வரலாற்று உண்மைகளும் சமூக நிஜங்களும் அதில் பொதிந்திருக்கிறது எனவே நீங்கள் புத்தகங்களை படிக்கக்கூட வேண்டாம் வாங்குங்கள் என்று தான் நான் கேட்டுக்கொள்வேன் நான் என்ன சொல்லுறேன்னா எங்கள் அப்பா வாங்கி வச்சு படிக்காமல் போன நிறைய புத்தகங்கள் நான் படித்தேன் நான் படிக்காமல் வைத்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய புத்தகங்கள் என் மகள் படிக்கிறாள் அப்படிங்கிறது எனக்கு மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம் எனவே நம்ம வீட்டில் அலமாரி கட்டுகிற பொழுது என்ன சைஸில் வேண்டாமாலும் அலமாரி கட்டுட்டோம் அது பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் வாங்கி வைப்பதற்கு நாம் புத்தக திருவிழாக்களை நடத்தி கொண்டே இருப்போம் அப்படி நடத்தி கொண்டே இருந்தோமே என்றால் என் குளம் என்றோனை தன்னிடம் ஒட்டிய மக்கள் பெருங்கடல் பார்த்து மகிழ்ச்சி கொள்ள முடியும் அறிவை விரிவு செய்ய முடியும் அகண்டமாக்க முடியும் மானிட சமுத்திரம் நான் என்று கூவ முடியும் நன்றி வணக்கம்